നമസ്കാരം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്ടൺ സ്റിക്സ് ന്യൂട്ടൺ സ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കുക അതിന്റെ കോൺവെക്സ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ വെക്കുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിനും ഈ പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ അടിഭാഗത്തിനും ഇടയ്ക്ക് തിക്നെസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെന്ററിലെ സീറോ തിക്നെസ്സും അവിടെ നിന്ന് മാറി പോകുമ്പോൾ തിക്നെസ് വേരി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു തിൻഫിലും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും തിൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക് ഫിലിം ആയിട്ട് മാറും സെന്ററിലെ ഒക്കെ കോൺടാക്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ടിൽ സീറോ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ പെട്ടെന്ന് വലുതാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രിഞ്ച് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കൂടിയ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറുള്ള ഒരു പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സെന്ററിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഔട്ടർലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവും അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പോ ആ ഫിലിമിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ റിംഗ് പാറ്റേൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് അതിന്റെ തിയറിയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കുക കാരണം ഇത് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ നമ്മളൊരു ലാർജ് റെഡീസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉള്ള പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ലോവർ സർഫസ് ഇവിടെ നാല് സർഫസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസിനും കോൺവെക്സ് പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ബോട്ടം സർഫസിനും ഇടയ്ക്കായിട്ടാണ് ഒരു ഫിലിം എയർ ഫിലിം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വീഴുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വീഴുന്നത് ഈ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് ഇവിടെ വളരെ തിൻ ഫിലിം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ താഴോട്ട് അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് പാത്ത് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിലിമിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ബോട്ടം സർഫസിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ആക്ച്വലി നാല് റിഫ്ലക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് ഈ പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ബോട്ടം സർഫസിൽ ഗ്ലാസിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസിൽ ഗ്ലാസിന്റെ ബോട്ടം സർഫസിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷനും ഗ്ലാസിന്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷനും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എന്താണ് അവിടെ തിൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല തിൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള തിൻ എയർ ഫിലിം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എയർ ഫിലിമിന്റെ ബോട്ടം സർഫസും എയർ ഫിലിമിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസും ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയർ ഫിലിമിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിനോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ബോട്ടം സർഫസ് എയർ ഫിലിമിന്റെ ബോട്ടം സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസിന്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ അത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഐ പി സോ മറ്റോ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കാണുന്നു നമ്മൾ റിംഗ് പാറ്റേൺ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ലൈറ്റ് വരുത്തുകയും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കും ഒരു പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വന്നു കഴ
പാരൽ ബീമിന് ലൈറ്റിന് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് റിസോഴ്സ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാരൽ ബീമ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് ഞാൻ ജി എന്ന് എടുക്കുന്നു ഇത് എല്ലാം എടുക്കുന്നു ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജി വണ്ണം നടക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ സെന്റർ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവലായിട്ട് എയർ ഫിലിമിന്റെ കട്ടി കൂടി കൂടി വരികയാണ് തിക്നെസ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പൊ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും അവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് കണ്ടതാണ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ടീവ് സിസ്റ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടു മ്യൂറ്റി കോസ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നമുക്ക് അത് വെച്ച് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയർ ആണ് വൺ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എത്രയാവും സീറോ ആവും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഫിലിമിന്റെ തിക്നെസ് വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആവും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു ഡാർക്ക് റിംഗ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിംഗ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ഒരുപോലെ അല്ല തിക്നെസ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് ഒരുപോലെ മീൻസ് അത് ഇത് യൂണിഫോം ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന്റെ ഒരേ തിക്നെസ് ഉള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ലോക്കസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതൊരു റിംഗ് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡാർക്ക് റിംഗ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ സെൻട്രൽ ഒരു സ്പോട്ട് കിട്ടി ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാജുവലായിട്ട് തിക്നെസ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്നുള്ള തിക്നെസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആയി ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ലാംഡ ബൈ ഫോർ ആണ് എങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിക്നെസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ടു ആയി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡ്രഫറൻസ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാംഡ ബൈ തിക്നെസ് ലാംഡ ബൈ ടു ആയി ലാംഡ ബൈ ടു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും ലാംഡ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ലാംഡ ബൈ ടു തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കും ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പൊ ലാംഡ ബൈ ടു പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായി ലാംഡ ആയി അപ്പൊ എൻ ലാംഡ ആയി അതായത് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലാംഡ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി ലാംഡ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡ്രഫറൻസ് വീണ്ടും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് വീണ്ടും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരി ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഒരു സെൻട്രൽ സ്പോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ്സ് ആ റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ അടുത്തടുത്ത് വളരെ ക്ലോസ് ആയി ക്ലോസ് ആയി അവസാനം അതങ്ങ് കോമൺ ആയിട്ട് അങ്ങ് മെർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡാർക്ക് റിംഗ്സ് കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു എന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൈറ്റ് റിംഗിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഈ ടി ആണ് ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി അപ്പൊ ഒരു അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡയറക്ഷനാണ് തിക്നെസ് കൂടുന്നത് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് റിംഗിന്റെ റേഡിയസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ റിംഗുകളുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഈ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു റിംഗ് ഉണ്ടെ
ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന റിങ്ങിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആർ എന്ന് എടുത്ത് ഇത് റേഡിയസ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരച്ചുകൂടാ ഇതെന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഇതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് പി ക്യു ആർ എസ് ടി എന്നെടുത്തു ഇത് ഒ എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്കൽ ടു ഒ ടി ഈ സീക്കൽ ടു ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഓ ഈ പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഒ പി ക്യു പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു എടുത്തു ഈ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ എന്ന് എന്തായിരിക്കും ഒ യു ഈ സീക്കൽ ടു ഇവിടെ തൊട്ട് ഒ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ മൈനസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി അല്ലേ ടി എൻ മൈനസ് ടി എൻ ആണല്ലോ ശരി ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫ്രം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഇതല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒ യു പി ഒ യു പിയിൽ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ റിലേഷൻ എഴുതിക്കൂടെ അതിന്റെ ബേസ് സ്ക്വയർ അല്ലെ സോ ഇവിടെ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഇതെന്തായി ആർ മൈനസ് ടി എൻ സ്ക്വയർ ഈ സീക്കൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടനിയ സ്ക്വയർ സോ പി ഒ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഫിഗർ നോക്കുക ഇത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ആർ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ഒ യു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് ടി ഇവിടെ ഒ യു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് ടി എൻ അപ്പൊ ടി എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഹൈപ്പോട്ടനീസ് ആണ് പി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി സോ ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ ടി എൻ പ്ലസ് ടി എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയറും ആർ സ്ക്വയറും പോയി ഈ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ തിന്ന് തിന്നായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏകദേശം സീറോയിലേക്ക് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അത് നമുക്കും കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ടി എൻ ഇവിടെ മൈനസ് അല്ല മൈനസ് ടു ആർ ടി എൻ പ്ലസ് ടി എൻ സ്ക്വയർ സോ ആർ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആർ ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ടി എൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഡാർക്ക് റിങ്ങിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എൻ ടു ടി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇതൊന്നും കൊടുത്തൂടെ എന്താണ് ആർ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ആർ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ ലാംഡ ദിസ് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് വാട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് എൻ ദ ഡാർക്ക് റൈ ഇനി ബ്രൈറ്റ് റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഇവിടെ ടു ടി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്ത് ബ്രൈറ്റ് റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ ബൈ ടു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ ടു അണ്ടർ റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ ആർ എൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ എൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ എന്ത് റിംഗിന്റെ ഡാർക്ക് റിംഗിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഇത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്
ഇനി ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ എൻ ഇസ് ആൾസോ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ലാംബ ആർ എൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ എന്ത് ഡാർക്ക് റിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ ലാംബ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആർ ഇൻ ടു ലാംബ ബൈ ടു ഫോർ ബ്രൈറ്റർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലീനിയർ അല്ല ഒരു റിങ്ങിൽ നിന്ന് അടുത്ത റിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ റിങ് എന്ന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഇക്കിൽ വണ്ണിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ മൂന്നാമത്തെ ആകുമ്പോൾ റൂട്ട് റൂട്ട് ത്രീ ആയി അടുത്തത് റൂട്ട് ഫോർ ആയപ്പെട്ട ഒയ്സ ആയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ അതായത് ഓരോ നമ്മൾ സെന്ററിൽ നിന്ന് പോകും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ റിങ്ങും നമ്മുടെ അടുത്തടുത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ ലാംഡ ഫോർ ഡാർക്ക് റിംഗ് ആൻഡ് ആർ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആർ ലാംഡ ബൈ ടു ഇത് ബ്രൈറ്റ് ഇത് ഡാർക്ക് അപ്പൊ തൽക്കാലം ഈ ബ്രൈറ്റ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ നമ്മൾ ഡാർക്കിന്റെ കേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഞാൻ ആർ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുത്തു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ലാംഡ എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഈ ഒരു റിങ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഈ ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് നടന്ന് സെന്റർ ഡാർക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പെരിഫറിൽ നിന്നായിരിക്കും റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഡി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ആർ എൻ സ്ക്വയർ ഡി സോറി ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ ലാംഡ ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ ലാംഡ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഡി എൻ സ്ക്വയർ എഴുതാം ഫോർ എൻ ആർ ലാംഡ ഞാനൊരു ഇത് ഒരു പത്താമത്തെ റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡി എൻ പ്ലസ് കെ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ പ്ലസ് കെ ആർ ലാംഡ എന്ന് എഴുതി ഞാനിത് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്നിട്ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ ടു എന്നിട്ടു എന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറയില്ല ഞാൻ ടു എന്ന് ഒന്നെന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു സോ ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായി ഫോർ എൻ പ്ലസ് കെ ആർ ലാംഡ മൈനസ് ഫോർ എൻ ആർ ലാംഡ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫോർ എൻ ആർ ലാംഡ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി എന്ത് മാത്രമുണ്ട് ഫോർ കെ ആർ ലാംഡ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ കെ ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷനാണ് കാരണം ഈ ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ്സ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോണോക്രമാറ്റിക് സോഴ്സസിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് എൻ പ്ലസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതും ഇത് പത്തും ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അടുത്തത് എൻ പ്ലസ് കെ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാക്കി ഇത് പതിനഞ്ചാക്കി അപ്പോ ഡി എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ട്വന്റി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ടെൻ സ്ക്വയർ ഡി ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഡി തേർട്ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡി ട്വന്റി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എടുക്കാം കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ടെൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നതും നോൺ ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല പല ഒരൊറ്റ എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലുള്ള പല പല റിങ്ങുകളുടെ അതായത് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഈ റിങ്ങിന്റെ ഡയമീറ്റർ മാത്രം മെഷർ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് ഡയമീറ്റർ മാത്രം മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല റീഡിംഗ് വെച്ച് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ ലാംഡ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ആർ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഡാർക്ക് റിങ്ങിന്റെ റേഡിയസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബ്രൈറ്റ് റിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയി